നമസ്കാരം മനു ആണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം കോമ്പക്സ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നും പുതിയൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചാനൽ കൂടി വരെയാണ് എ ഡി എം ഗോൾഡ് ടി വി അപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്നും ആ ലിങ്ക് എടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഇല്ല പറ്റൂല മോളെ നടക്കൂല നീ നീ നിന്റെ ലോകത്തിലൂടെ കറങ്ങാൻ പൊക്കോ ആരോടെ പൊക്കോ എനിക്കെന്ത് നീ കാരണം നിന്റെ നാല് ദിവസത്തെ വർക്ക് ഞാൻ ഒറ്റ രാത്രോട് ചെയ്ത് തീർത്തു അറിയാമോ എന്റെ കണ്ണിന്റെ അടിയിൽ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് വന്നു എന്തോന്ന് ക്രീം ക്രീം നിന്റെ അപ്പ പിന്നെ വെച്ചു കൊടുക്ക് ഇല്ല നടക്കൂല പറ്റൂല എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ ജോലിയും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അറിയാമോ നീ കാരണം ഇല്ല പറ്റൂല നീ ഫോൺ വെച്ചേ ഇല്ല മോളെ നീ ഇല്ല നീ ഇനി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല നീ ഫോൺ വെച്ചേ ഞാൻ വല്ലതും കഴിക്കട്ടെ എനിക്കല്ലേ <laughs> 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 അറിയാല്ലേ <laughs> <laughs> അങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് കറങ്ങി കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും എനിക്കില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നവരാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്തോ നടി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണെ കൊണ്ട് കറങ്ങി കിടക്കുന്നത് ഉണ്ടോ അന്നീ പെമ്പിള് കൊണ്ട് കറങ്ങി കിടക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എടി പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞിട്ട് ചുമ്മാ അടന്ന് ഉരുണ്ട് കളിക്കല്ലേ നീ ഞാൻ ഉണ്ടൊന്നുമില്ല എന്റെ ഓഫീസിൽ സാറുണ്ട് അയാളെ കണ്ട എന്ത് മാനെന്ന് പറയോ അയാളെ ഫേസ് കണ്ട എന്ത് പാവെന്ന് അറിയാമോ പക്ഷെ അയാൾ മഹാ വൃത്തിട്ടോനാ കാരണം വെച്ചാ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പെണ്ണ് അവളും ഒറ്റ അയാൾ ഊട്ടിൽ കറങ്ങാൻ പോയിരിക്കാം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാനെ മനെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല എന്ന് അതെ നിന്റെ സാറിനെ പോലെ അല്ല ഞാൻ അയാൾക്ക് വിശക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അയാൾ അപ്പ അപ്പോ ഓരോ മേച്ചപ്പുറങ്ങൾ തേടി പോണത് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ അസുഖമൊന്നുമില്ല കേട്ടാ അണ്ട് അയാൾ എന്നെ കൂടെ ഒരു വണ്ടിക്ക് അത് ഇയാൾ കേറ്റാൻ നോക്കണ്ട അയാൾക്ക് അങ്ങനത്തെ അസുഖം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇയാൾ എന്തിനാണ് ഇയാൾക്ക് വിശക്കുമ്പോ അവളെ കൊണ്ട് ഊട്ടി കൊണ്ട് പോകുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഊട്ടിക്ക എടി ഒരു ഉപമാറിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധം പോലും നിനക്കില്ല എടി അയാൾക്ക് വിശപ്പുണ്ട് ഇവന് വിശപ്പില്ല എന്ന് ഇവനെന്താ വിശപ്പില്ലാത്തത് അതിലെന്തോ കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം ഇല്ല അങ്ങനത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നീ എന്തിനാണ് പോയി നിൽക്കുന്നത് 
കോള അവിടെയൊക്കെ വെച്ച് വിളിച്ചൂടി അവിടെ റേഞ്ച് ഇല്ല അവിടെ നല്ല റേഞ്ച് ഉണ്ട് അവിടെ റേഞ്ച് ഇല്ലാത്തണ്ടല്ലേ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചേ ഞാൻ ആ ഫോൺ ഒന്ന് കാണിച്ചേ ഉം എനിക്ക് ഇപ്പോ എന്താണ് പ്രശ്നം നീ നിന്റെ ഓഫീസിലുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് തീർക്കല്ലേ കേട്ടോ ചുമ്മാ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു ഉടക്കാൻ വന്നോണ്ട് നേരെ താനെ വിളിച്ചേ എപ്പോ നേ താനെ വന്ന് വിളിച്ചേ ഇവിടെ അങ്ങ ആരെ വന്നേന്നും ഇല്ല ഇനി കോൾ മെല്ല കേട്ടോ തോ ആ അതൊരാൾ വഴി തെറ്റി വന്നതാ ആര് എടി എനിക്ക് ഏന അറിയാം ചുമ്മാ വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വരല്ലേ മാത്രമുള്ളൂ ഇതിനെ കള്ളത്തരോ ചുമ്മാ ചേർന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ഇത് ഏ ദോർണ കഴിക്കുന്നില്ലേ ഇന്ന് എനിക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിച്ചോളൂ ഇപ്പോൾ വിശക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മ എനിക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ അപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലായി ആ എന്റെ ഉറക്കം കളയാനാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം അതാണ് നിന്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് നീ ഈ രാത്രി വർക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഉറക്കം കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് പ്രായമാവും അത് മാത്രല്ല ഉള്ള ഈ സൗന്ദര്യവും ഈ പ്രസരിപ്പും ഒക്കെ അങ്ങ് പോവും മനസ്സിലായ മുഖത്തിന് മാത്രം സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായാൽ പോരാ അത് മനസ്സിനും കൂടെ ഉണ്ടാവണം ഞാനൊന്നും <laughs> 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 ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് വർക്കിൽ കൊണ്ട ടെൻഷൻ ആണ് നീ കുറച്ചു നേരം പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്കിയാണ് ഉറങ്ങി എണീക്കുമ്പോ എല്ലാം മൈൻഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആവും കേട്ടാ ഉറക്കം 
സംസാരിക്കരുതേ സംസാരിക്കരുത് ഇവര് കല്യാണം ആലോചിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് ചെന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ വീട്ടുകാർ എന്തായാലും ഇവനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളെ വിടും അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇവൻ കള്ളം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നവർ കൊടുക്കൂലേ അപ്പൊ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും മനസ്സിലാവില്ല ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കല്ല കള്ളം നിങ്ങൾ ജോലി ഇല്ലെന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നേ നീ ഒരു ജോലി സെറ്റാക്ക് അതാകുമ്പോ നമുക്ക് നേരിട്ട് പോയി അവളെടുത്ത് വീട്ടുകാരടുത്ത് പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ച് സെറ്റാക്കാം എടാ ഞാൻ ശ്രമിക്കാത്തോണ്ടാണോ ഇതിപ്പോ എത്ര ഒന്നും പറഞ്ഞോണ്ട പോയി പോയി എന്റെ ഊപ്പാട് ഒന്നും അല്ലാതെ സംഭവം ശരിയാണ് ബിസിനസ് ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ശരിയാക്കി എടുക്കുന്നാണ് ഞാൻ ഈ ആലോചിക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ പറയാം പട്ടി ബിസിനസ് അതാകുമ്പോ ഒരു ലാബിനെ പതിനായിരം ജ്യൂസ് എടുത്തു കുടിക്കുക അവർക്കില്ല ഇത് ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ജ്യൂസ് സോപ്പ് നല്ല പോലെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യം പറ ജ്യൂസ് കുടിക്ക പിന്നെ രാഹുലെ എനിക്ക് അവിയിലെ റൂമിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം എടുത്തു തരാൻ പറ്റും അബിക്ക് ആരോ അയച്ചു ലെറ്റർ അത് വായിച്ചു നോക്കിയാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ജ്യൂസ് എടുത്ത് കുടിക്കോ ഒരു ജ്യൂസിന് വേണ്ടിയേ കൂട്ടുകാരനെ ചതിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ അയ്യോ ഇത് ചതിക്കുന്നതല്ല അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിട്ടാ അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഈ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് അവന്റെ റൂമിൽ കയറി പാത്തും പതുങ്ങി രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയി രക്ഷപ്പെടുത്തിയാ പോരെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തോണ്ട് നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ എന്റെ ബ്രദർ അല്ലേടാ അയ്യേടാ നിനക്ക് സ്നേഹം ഉള്ളപ്പോൾ ബ്രദർ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലാത്തപ്പോൾ തുമ്പാ എന്ന് വിളിക്കും കൊള്ളാ അത് സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലേടാ അതിൽ എന്താന്ന് അറിയണ്ട എനിക്ക് ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല പ്ലീസ് നീ എന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കണം
എൻ്റെ അളിയാ ഇക്കാലത്ത് ഈ ലവ് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ രണ്ടും പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലീസും ഈ പിന്നെ നാട്ടുകാരൊക്കെ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് കുടുംബക്കാരൊക്കെ ചേർന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു കല്യാണമായിരിക്കും ഞങ്ങളാ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ കാസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് കാസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഈ കാലത്ത് കാസ്റ്റൊന്നും ആരും നോക്കൂല അളിയാ നീ അതൊക്കെ വിടാ അതൊന്നും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല മനസ്സിലായോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു കാര്യം എന്തോന്ന് അറിയാവോ ഇപ്പം ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു നാളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാളും കാണത്തില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് നിൽക്കുക ആരും കാണത്തില്ല ഇപ്പം അവരായിട്ട് നടത്തിയൊരു കല്യാണമാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം നീ എൻ്റെ കാര്യം തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു കൊള്ളൂ എനിക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട്ടുകാരോടോ അവർക്ക് അവരുടെ വീട്ടുകാരോടോ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താ ഞങ്ങൾ രണ്ടു രൂപ നിർബന്ധിച്ച് നടത്തിയ കല്യാണമാണത് മനസ്സിലായ അല്ലാതെ ഇപ്പം അവർ നടത്തിയ കല്യാണമാണ് ഈ ഫാമിലിയായിട്ട് നടത്തിയ കല്യാണമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നായിരുന്നു അവൾ അവർ തന്നെ അതൊരു സോൾവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ രീതിയിലൊന്ന് ആക്കിയെടുത്തേനെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ ആലോചിച്ച് നടത്തുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിട്ട് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആയിരുമില്ലേ നീ എന്തോ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം കറക്റ്റ് ഇല്ലേന്ന് പിന്നെ നീ എന്തിനാ അഭിപ്രായം പറയാത്തത് എടാ ഈ കല്യാണം എവിടെ വെച്ചാണ് കല്യാണം അവന്റെ അഭിപ്രായം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാരെയൊക്കെ ചേർന്ന് നാട്ടുകാരെയൊക്കെ ചേർന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുന്നതാണ് നല്ലത് മനസ്സിലായ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ നീ ഒരു ബിസിനസ് ഇങ്ങനെ ഇന്ന് സെറ്റാക്കണം നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റായി കഴിയും പിന്നെ വീട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് പറയാൻ നമുക്കൊരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വന്തം സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാ സെറ്റാവും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് സെറ്റാക്കാം പിന്നെ ഇവക്ക് കല്യാണത്തിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ കുറച്ച് പറയുന്നത് നീ കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈ സാധനത്തിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം നീ കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈ വർക്കിന്റെ കാര്യങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായി എന്നാലേ നടക്കത്തുള്ളൂ നീ എന്തേ ചെയ്യും പുള്ളി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കും ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി സെറ്റ് ആവും ബിസിനസ് എന്തായാലും മതി ജോലി തന്നെ വേണം എന്നല്ല ബിസിനസ് ആയാലും മതി പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം സെറ്റ് ആകും ഞാൻ ആലോചിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞാലും നോക്കണം അതെ ഓ ബിസിനസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ വേറൊരു സാധനം അത് പറഞ്ഞുതരാം
ആണുങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അവരുടെ കള്ളത്തരം നമ്മൾ പിടിച്ചെന്നറിയുമ്പോൾ ഈ അമിത പ്രണയം കാണിച്ച് അതങ്ങ് മാച്ചി കളയും നിന്റെ അടുത്താണ് ചോദിച്ചാൽ എവിടെ പോണെന്ന് പ്രൈവസി നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടൊന്നും ചോദിച്ചത് ആരെല്ലാം വന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടെ പോണം അല്ലെ എന്തോന്നാ മക ഇത്ര കരുപ്പ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നളി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് വിഷം വാങ്ങാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞോ പോയത് ഞാൻ പോയി മേടിക്കട്ട് അങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിതം ഒന്നും അവസാന